Христо Данджан Базов и Християн Дъскова вече са стоят при нас. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Open Source University. Да кажем няколко думи за какво става дума. Християн е гостувал преди няколко години в колегите от България, Йоне Валой Кузман. Точно така. На начален етап на идеята и сега вече така има развитие сериозно. Точно така. Университет отворен код. Това, което искаме да направим е на принципа на отворената колаборация, която е естествена за науката, но отсъства все повече в днешно време, да свържим повече от 24 000 висши училища по целия свят в една надинституционална платформа, през която платформа те да маркетират своето учебно съдържание дигитално, аналогово и да намират нови пазари за него. Посредством намирането на нови пазари то да достига до повече хора, които и към днешна дата са изключени от академичната система. Цифрите показват че достъп до третата степен на образование, университетското такова, в големи економики като Индия, като Бразилия, процентно съотношение не повече от 15%. Какво правим с другите 70-80% в економики, които са развиващи се и като население, и като развира се економическа тежест в условия на четвърта индустриална революция? Ясно е какво правим. Трябва да намерим начини да ги включим в системата. И дигиталния път е, може би, най-лесния. Свързвайки всички тези висши училища, хиляди, десетки хиляди по целия свят, в една надинституционална платформа над тях, давайки възможност през тази платформа учебното съдържание на всеки един от университетите да се организира в учебни програми от бизнеса, то ще може да достигне по-лесно до крайните потребители. И това нещо е сертифицирано по някакъв начин. И това нещо, разбира се, е сертифицирано и най-добрия начин да създадеш доверие в системата е именно през тази технология, която последните две години изследвам как бихме могли да адаптираме от света на финансовите иновации, блокчейн в света на академичните такива. Имаме готово решение за това и гостуваме с колегата, за да споделим хубавите новини. Имаме и човек, който е специалист именно по тези технологичните решения. Да кажем всъщност това нещо, как се реализира на практика. Толкова ли е сложно, защото звучи така сложно като изпълнение? Не бих казал, че е сложно. Само по себе си това е база данни. Блокчейн, блокчейн леджера. Мога да си го представим като един тъфтер, в който записваме транзакции. Тези транзакции преди са били финансови, обаче преди 2-3 години хората започват да мислят в посоката да запазват и други данни, които биха били ценни. И да създават дистрибутирани приложения, които да създават транзакциите в тази база данни. Тоест, както говорим за Internet of Things в наши дни, Internet of Things needs Internet of Everything needs Ledger of Everything. И именно поради тази причина ние осъзнахме, че образованието е нещо, което си струва да бъде вкарано в блокчейн. Интересно е, че това всъщност е най-инновативна идея, която се реализира от Българи. Точно така, екипа на Университет с отворен код ще бъде първата дигитална платформа в образователния свят, която прилага блокчейна за нуждите на свързването на бизнеса с образованието и не просто, говоряки виртуално, свързването на конкретни университети. Започваме с, разбира се, една кампания във връзка с финансирането и дистрибутирането на стоеността по проекта, но зад тази кампания имаме над 700 висше училища, които вече предлагат масови отворени онлайн курсове. Те се използват от над 60 милиона учащи и всъщност покриват студенти и хора, които са учащи през целия живот от целия свят. Така че с този ресурс ние започваме да даваме старт на университета с отворен код. Вече след това... Но тук след това едно ICO. След това, разбира се, да, ICO-то ще... Чрез него ще се стремим да стартираме този процес, но след това е важното, че ние не спираме тук. Ние планираме от началото на 2018 година в България, заедно с нашите академични партньори в България, да създадем първите български университетски масови отворени онлайн курсове, за да може и българските 51 висши училища, които някой казва, че трябва да ги направим 10, да се включат в дигиталната ера и в борбата, конкуренцията за обучаващи се от целия свят. Нека да видим нашата продукция. Може ли да направим конкурентна през университета с отворен код като платформа? И след това да преценим, трябва ли да закриваме, не трябва ли да закриваме, да дадем шанс на българските академици 
и на, на българските експерти да покажат себе си пред света. Аз съм убеден, че има какво да покажем. Със сигурност. Със сигурност да споменем се пак и за самото ICO. Как ще бъде реализирано то, какви цели си поставят и защо целият процес как ще премина? Целите на ico са да осигурят а, разработката на проекта, както и след това маркетирането му. Достатъчно мащабна идеята и капитал лемка. Целите на ico са точно, в зависимост от това какъв капитализейшн постигнем, а, от това зависи колко мащабно бихме успели да реализираме идеята си. Все пак, вероятно, сте правили някакви разчети, планове, горе долу каква сума би ви била необходима? А, soft cap не сме поставили. Тоест, колкото, колкото събараме, толкова мащабно а, до такава степен ще се развиваме проект. Но очакваме да събараме някъде между 10 и 15 а, милиона долара, което е така реалистична цел. Важното а, е, е това, което следва да бъде споменато, че на практика проекта през тези две години се самофинансира и а, имаме а, международно признание в смисъл на международно академично признание. А, мога да споделя, че публикации по темата на Несет Световен код има в Рига, в Латвия, в Чехия, в Бърно. А, тази седмица имаме две а, участия в а, България, за което много се радвам. Бяхме поканени в основния панел на, на, на конференция по, по моментални въпроси инновации в банковия сектор. Разбира се, аз ще говоря на темата пренасене на тия инновации от банковия в академичен сектор, в Университета по национално и световно стопанство, в четвъртък, в петък, в Алата на Софийския университет. И се радвам именно на този интерес на, на българска почва. А, ICO-то безспорно ще даде а, възможност да достигнем до всеки, който има желание да се включи в това нещо, защото рядко се случва да може да се включиш в процес по реинженеринг на система на хиляда години. Нали така? Ние това е, е което искаме да направим. Тъй, че ще даде възможност на всеки да стане съучредител на практика на този така наречен университет в Творен код, което е платформа за опосредстване на, на, на съществуващите академични институции. Образователният пазар е изключително мащабен в световен план. Всъщност коментирахме ни данни преди да влезем в студиото. Образователният пазар като такъв е над 3 трилиона долара. Пазара на висше образование е над около 200 милиарда долара. А пазара на корпоративни обучения 560-570 милиарда по различни изчисления и устойностявания. Като ние това, което правим е, включвайки академичното обучение в тази платформа, ние отваряме платформата през блокчейна и за информация образователно обучителна, която идва и от альтернативни други доставчици през мрежата, т.е. не непременно академични институции. И най-накрая бизнеса, благодарение на това нещо, ще може да, да организира той сам своите програми за, за своите служители или пък от гледна точка на HR и на набиране на персонал да зададе ключови параметри в системата и през тези параметри да си намери а, своите професионалисти, бъдещи а, така, служители, които имат завършени конкретни специализации, имат съответните квалификации. И всички тия а, въпроси ще бъдат уредени като доверие и като информация, която е гарантирана и защитена през тази дистрибутирана система. Винаги, когато се появяват подобни така иновативни идеи в сферата на образованието и не само, хората си задават въпроса, вие всъщност конкуренция ли сте на традиционния тип образование или по-скоро желаете си партнирате с него? А от а, технологична гледна точка колегата ще каже, но аз може би от по-фундаментална... Ние сме мост. Ние сме мост, който създаваме между съществуващата система и тази, която е необходима да се случи в контекста на четвъртата индустриална революция. Контекст, в който днес загиват едни индустрии, утре се раждат други и на теб ти трябват хора с новите умения и познания. И по този мост може да премине всяко висше училище, което има желание да, да отиде в бъдещето, което има желание и а, така претенция, че може да се запази и съхрани като институция, която е важна и значима по начин, в който оперира в днешна дата. Най-вероятно, той няма да има интерес към нас. Но този мост е отворен за всеки и много се радвам, че именно българските учени са в основата му. Наш основен академичен съветник на нашото ICO на проекта като такъв е професор Сергей Игнатов. Беше на гост в нашата телевизия съм скоро. Ами човек, с който всъщност той ме вдъхнови преди години. Аз написах една книга по въпросите на стейкхолдър менеджмента във висшето образование и науката. Той ме вдъхнови, защото благодарение на неговото усилие, на принципа на отворения код, се организирахме експерти и написахме програмата за образование и наука. Един инвестиционен инструмент за, за милиард лева. Този инструмент беше написан на базата на тази отворена колаборация. И аз си казах, може ли на, тази, на този принцип на отворената колаборация да създадем един университет от ново поколение и днес поставяме следващата 
как да кажа, важна, няма да кажа начало, защото началото при повече от две години, но следващата важна фаза от реализацията на, на тази мечта. Ще изидат ли технологиите традиционния тип образование? Или по-скоро си говорим за някаква колаборация, както Христиан го нарече мост? По-скоро мисля, че ще ги адаптира към новия тип колаборация. Ние нямаме желание да, да разрушаваме сегашния модел. Ние просто искаме да направим платформа, върху, върху която сегашните академии традиционни или други, да могат да агрегират съдържание в блокчейна, предоставяки сертификация, която е гарантирана от дистрибутирана система. И това е нещо, около което експериментират големи компании, но ние сме първите, които излизаме с готово решение. Sony като корпорация вече обяви с прес-релиз, че работи с няколко висши училища за имплементация на блокчейна в тази насока и за верификация и валидация на учебно знание от страна на онзи, който го има и претендира, че, че, че го има. А The Open University в UK също експериментира, имат една платформа Open Blockchain. Ние стъпваме върху техните експерименти, добавяме тази експериментална работа, която ние организираме в рамките на последните две години, в която, смея да кажа, имаме добри публикации академични, но искаме да вкараме нещата в практиката, понеже няма време. Човешкия ресурс, human capital, човешкия капитал, т.е. знанията и уменията, почти се на Световната банка, отговарят за две трети от световното богатство. Само, че този, този човешки капитал в много различни си економики все още е много под своя потенциал. А ако две трети от световното богатство е човешки капитал, представете си какви параметри на световното богатство може да имаме, ако вкараме всички тези милиони, които са изключени, и ако дадем възможност на тези, които са включени, да, да надграждат над своя потенциал, който в момента го развиват по традиционния начин. Слушайки за вашия проект, вероятно част от нашите зрители биха се досетили за платформи като Coursera, EDX. Има ли нещо общо проектът или по-скоро е някаква следваща фаза на това, което имат като те като развитие до тук? Точно това са платформите, които искаме да привлечаме като агрегатори на данни в а, нашия блокчейн. Ние не искаме да се конкурираме с Coursera, Udemy, EDX. Напротив, бихме искали тези хора да стъпат върху нашата платформа и да започнат да агрегират курсове вътре и да наливат данни в тази дистрибутирана система за сертификацията на хората, за техните умения за курсовете, които са изкарали. И важното е, което да споменем, че вече чрез тези платформи има 60 милиона, които се обучават, но тези платформи предоставят съдържание от 700, от висше училища, от над 23 000 като цяло. Тоест ние искаме пък да преведем пак, се връщам към метафората с моста, всички останали, които са още не са там и за това започваме и с българските висше училища и за това от 2018 година ще имаме и първите български масови отворени онлайн курсове. Но всичко това е голямо усилие, което е, изисква, разбира се, и един сериозен екип, не само български. Имаме, да речем, създателя на първия част на университет в Мянмар, защото Мянмар е отваряща се економика след години на, на военен режим. И в момента имат голям проблем с брейн дрейн. Много хора, милиони, на практика напускат страната, за да търсят по-добра реализация в чужбина. Ние искаме да направим друго. През блокчейна да, 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 да дадем възможност на добрите академични възможности да достигнат до тези милиони на място, за да работят за развитието на своята економика. Това нещо ще бъде полезно и за България, защото и българската диаспора е голяма по целия свят. Защо не българските университети да дават курсове за тях или пък българската диаспора от академична гледна точка, професори из целия свят пък да преподават през а, курсове през, в дигитална среда, организирани в програми през платформата за българските студенти на място, които са тук и са останали да работят за развитието на страната. Отново да кажем в едно изречение за финал, какво предстои пред проекта ICO, което кога ще започне, до кога ще бъде, ако може да дадем малко конкретна информация. Със сигурност започваме още началото на следващата седмица, когато ще бъде и обявен сайта на os.university и всеки ще може да намери нашия white paper, теоретичната и, и практическа работа, която стои за нас за тези две години за този проект. Ще продължим а, до края на годината с а, ICO а, като кампания, но разбира се проекта няма да, спре, няма да спре тук. След като приключи фондо набирането, тогава започва реалната част. И може би най-трудната част. Най-трудната разработката. Ние вече сме валидирали идеята, така че знаем, че технически възможно да се направи. Правили сме симулации в 
тестова среда. Правихме обучение на ценица в София Тех парк. На практика ние обучаваме хората, които да се включат към екипа, но поканата е отворена към всеки един академик, към всеки един бизнесмен. Не си имахме срещи с българския бизнес, подкрепиха ни, включват се. Имахме среща с, с медии и с представители на висше училище. Въобще ентусиазма е много голям и действаме. Това е. Няма какво да, да, да чакаме. Има много потенциал, системата трябва да, да подпомогнем то потенциал в, в, в тази нова среда да се, да се доразвива. Много пожелавам успех от тук на Сетна. Йодан Джамбазов и Християн Дъскалов ни гостуваха Open Source University, един интересен проект в основата на който са българи.